ஹலோ விவர்ஸ் நம்ம சோலா மசாலா எப்படி செய்யப்போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் சோலா மசாலா சன்னா பட்டோரே சோலா பட்டோரே நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லலாம் பட் ஆக்சுவலி இது ஒரு சிக்னேச்சர் டிஷ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் போயிடும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோ எடுத்துக்கோங்க சனா வந்து நைட் ஃபுல்லாக சோக் பண்ணிவிட்டு அந்த குக்கரில் போட்டு வச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம் நம்ம பார்ப்போம் மசாலா ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இந்த கறி மசாலான்னு சொல்லுவாங்க கறி மசாலா வந்து லவங்கப்பட்டை இந்த க்ளோஸு சினமனன் அதுக்கப்புறம் ஏலக்கா இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக பேக்கெட்டில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் கறி மசாலா கேட்டாலே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் உப்பு இது மட்டும் செப்ரேட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு டீ தூள் இருக்குல்ல டீ தூள் வந்து ஒரு கிளாத்தில் போட்டு கட்டி வச்சுட்டோம் டீ தூள் வெறிய வெளியே வராத அளவுக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா குக்கருக்குள்ளே போட்டு வச்சுருவோம் ஓகேவா குக்கரில் ஏற்கனவே அந்த சனா ப்ளஸ் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் இது வந்து நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்ச சனா ஆக்சுவலி இதில் நான் அந்த டீ தூளில் கிளாத்தில் போட்டிருக்கலாம் அதுவும் நம்ம அப்படியே வச்சுருவோம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா குக்கரில் போட்டு ஹீட் பண்ணிடலாம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு விசில் இந்த குக்கரில் வந்து நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷன் பாருங்கள் எப்படி அந்த டீ தூளோட ரசம் எல்லாமே வெளியே வந்திருக்கு எல்லாமே எப்படி ஊறி போயிருக்கு அந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே இப்போ இதில் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட்டு இது வந்து ஆனியன் பேஸ்ட்டு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா போட்டு கட் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடுவேன் ஒரே ஒரு வெங்காயம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு தக்காளி மூணு தக்காளியை வெட்டி போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்லிக் அண்டு இஞ்சியோட பேஸ்ட்டு இஞ்சி ப்ளஸ் பூண்டு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அம்மியில் அரைச்சி இதர் மிக்சியில் அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சனா சொன்னல சனா ப்ளஸ் அந்த தண்ணியை வந்து வெளியே எடுத்தாச்சு ஸோ சனாவும் தண்ணியும் இதை நம்ம அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் ஒரு சில மசாலா வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் ஆகும் அது என்னென்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக தனியாக பொடி கொஞ்சம் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் ஓகே அப்புறம் இந்த மாங்காய் தூள்னு சொல்லுவாங்க காஞ்ச மாங்காய் ட்ரை மேங்கோன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரை மேங்கோ தூள்னு சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் கடையில் கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா கரம் மசாலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் பேக்கெட்டில் ரெகுலராக இருக்குது தான் ஸோ ஒரு மூணு டீஸ்பூனு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீரா பொடி ஜீரா வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பொடியாக இந்த மாதிரி ஆக்கிட்டோம் அப்புறம் வந்து மிளகா பொடி நீங்கள் காரம் நிறைய நிறைய சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக போட்டுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டந்தான் ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிடுவோம் டப்பாவில் போட்டு அது டப்பாலே போட்டு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் லைட்டாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பார்த்துவோம் அப்புறம் கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க நல்லா கொதிக்கிற பதத்தில் அதில் வந்து அந்த வெங்காயம் பேஸ்ட்டு அந்த வெங்காயம் நீங்கள் நான் சொன்னேன் வெங்காயம் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்ச பேஸ்ட்டு அது நீங்கள் அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு அப்படி போட்டு விதைக்கிறீங்க எண்ணெயை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு சமைக்கிற பதத்தில் இருக்கும் இதில் வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டோட சின்ன அந்த பேஸ்ட்டு லைட்டாக அப்படி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அப்படியே ஆட் பண்ணியிருங்க போட்டு நல்லா அது அப்படியே மூணுமே அப்படியே கம்பைன் வர மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம போட்டு அப்படியே மூடிடலாம் மூடிட்டு கொஞ்சம் ஈவனாக கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் பா ஸ்மெல் அப்படியே வருதுங்க தக்காளி ஸ்மெல் ஓகே போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஈவனாக இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட மிக்ஸ் பண்ண மசாலா டப்பாவில் மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படி அந்த தனியாக மாங்காய் தூள் கரம் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணது அப்படியே போட்டு இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஓகே இதில் நான் சனா லைட்டாக அப்படி போட்டுருங்க தனியாக நீங்கள் எடுத்து வச்ச சனா தண்ணியில் வடிகட்டி செப்ரேட் எடுத்து வச்சிங்களா ஸோ அதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷனாக இருக்குது 
அப்புறம் அந்த தனியாக நீங்கள் தண்ணி எடுத்து வைக்க சொல்லியிருந்தால இந்த சென்னாலேருந்து வேக வச்சு அந்த ஊற வச்ச தண்ணியை வந்து செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்ச தண்ணி அதில் வந்து லைட்டாக தண்ணியை மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணால் அப்புறமா சாம்பார் மாதிரி ஆகிடும் நம்மளுக்கு வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்கணும் கொஞ்சம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஸோ லைட்டாக உப்பு போடுவோம் உப்பு போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இது ரொம்ப கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா எண்ணெயை தனியாக போட்டு இப்போது வதக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் ரெடி பண்ணுறோம் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெயை போட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணுங்கள் எண்ணெயில் ரெண்டு பச்சை மிளகா போடுங்க பச்சை மிளகா கட் பண்ணாலும் ஓகே தான் கட் பண்ணாமல் ஓகே தான் கொஞ்சம் அந்த பூண்டு கட் பண்ண பூண்டுலாம் இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போடுங்க காரணம் எதை சாப்பிட்றீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டந்தான் ஓகே எனக்கு சூடாக இருக்குது ஃபுல்லாக அது கொதிக்குது இதில் வந்து லைட்டாக என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜீரா பவுடர் லைட்டாக போட்டு விட்ருங்க ஜீரா பவுடர் போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க ஓகே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் கடைசியாக அந்த குழம்பில் போட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த கிறிஸ்பி எஃபெக்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைசியிலே கொஞ்சம் ஒரு திப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே போட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடும் ஓகே ரெடியாக பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது இஷ்யூஸ்னால் கொஞ்சம் கமெண்ட